。两千零六年的六月十八日，零五至零六赛季的 NBA 总决赛天王山之战在迈阿密的美航中心打响。这场比赛将直接决定着冠军归属。两支球队自然拼尽了全力，撕咬到最后一秒不分胜负，进入加时。加时赛，悬念停留在最后一点九秒。韦德在诺维斯基身上博得罚球，热火反超对手领先一分，但是小牛仍有起死回生的时间。他们决定设计一次边线球绝杀战术，彻底扑灭热火夺冠的念头。然而，一声哨响后，达拉斯人梦断南海岸。零五至零六赛季的季后赛，早在第一场比赛开始之前，在大部分人看来，总决赛的对阵双方就已经被提前确定。毫无疑问。今年将是去年总决赛的复刻，活塞五虎和马刺铁骑二番战。活塞和马刺在零五至零六赛季的常规赛高居各自半区的榜首，分别拿下了六十四和六十三胜的传奇战绩，明显与绝大部分球队拉开了一个档次。活塞五虎决定卷土重来，卫冕冠军马刺所向披靡，如日中天的邓肯更是空前的强大。好像没有第三支球队能和他们抗衡，但是在二十一世纪，每一秒钟都在发生着巨变 ，NBA 的球队也不例外。就当活塞和马刺向着总冠军发起冲击时，历史的车轮缓缓地挡在了他们的身前。热火和小牛两支在本赛季迎来蜕变的球队，给了他们当头一棒。达拉斯小牛，小将军艾弗里·约翰逊在上个赛季临危受命，接棒老尼尔森。成为小牛的领军人，他将自己的铁血与坚韧注入到这支小牛的血液当中，打出了当季最长的十三连胜以及创队史纪录的六十胜。只是因为同赛区的马刺极具统治力的六十三胜，让这支六十胜小牛只能在西部屈居第四。他们分别轻松干掉首轮的对手，季后赛的西部次轮 NBA 历史上最传奇的牛马大战拉开序幕。最终，小牛在第七场笑到最后。在解决了太阳之后，成功挺进总决赛。这是他们第一次得到西部冠军，也是他们第一次杀入总决赛。热火在零五至零六赛季吸引了大批老将的加盟，首套佩顿、硬汉莫宁、波士顿双子星安东尼沃克以及白巧克力贾森威廉姆斯。他们大部分都是已经进入生涯暮年的全明星球员。来到迈阿密组成的老年复仇者联盟，为的就是终结自己生涯无冠的诅咒。他们在东部决赛上对上了活塞，同样六场解决战斗，这也是他们的第一次东部冠军，第一次总决赛之旅。两千零六年的夏天 ，NBA 必定将会迎来新王的诞生。系列赛的第一场在达拉斯举行，小牛的坚韧和强大显然超过了迈阿密人的预料。达拉斯人成功捍卫住了自己的主场，连下两城，取得了二比零的领先优势，几乎将热火推到悬崖边上。回到南海岸，年轻的韦德天神下凡，带领热火吹响了绝地反击的号角。他们将三场胜利留在迈阿密，在闪电侠的嗜血奔袭下，达拉斯人军心溃散，迈阿密人在第六场捧起了队史第一座奥布兰杯。那一轮系列赛，杀红眼的韦德场均能够砍下三十四点七分、七点八个篮板以及二点七次抢断，个人得分占据了全队的百分之三十七点四。他也毫无悬念地当选了 FMVP， 并且当选两千零六年美国体育画报年度最佳运动员，以及 ESPN 官方评选的近五十年来最佳总决赛个人表演。新王登基，到处都是赞美的颂歌。一些质疑和揣测都随着时间的流逝而被遗忘，就如这个世界上各地的史书一样，所有人只记得两千零六年无人能挡的闪电侠达拉斯小牛，注定将成为历史的注脚。但是一个背负罪恶的史官，他记录的 NBA 历史和大部分人眼中的并不相同，充满着黑暗与权益交易。两千零七年年末。曾经在 NBA 担任十三年的裁判多纳吉，因被指控在自己担任裁判的比赛中参与博彩而获刑入狱。他在狱中完成了自传《名少 NBA 中的欺骗》，其中就有两千零六年总决赛。裁判在 NBA 的授意下，帮助热火完成对小牛的史诗级逆转。在他的叙述里，小牛在取得二比零的领先时，联盟觉得他们已经占据了绝对上风。
。为了延长万兽瞩目的 NBA 总决赛，他们决定利用特殊手段帮助热火渡过难关，以获得更多的收视率和收益。只是他们玩得太过火，小牛一时没有缓过来，也就让第一枚冠军戒指迟到了整整五年。而支持两千零六年总决赛黑幕论的最好证据，就是整个系列赛此起彼伏的哨声。热火的 FMVP 的场均罚球出手十六点二次，比奥尼尔的八次和诺维斯基的九点二次要多得多。更显眼的是，韦德在热火零比二落后的第三场开始，罚球的数量就开始飙升。每场大量的罚球，也让这位年轻的 FMVP 场均能够在罚球线得到十二点五分。在詹姆斯·哈登获得 MVP 之前，这可并不是一个常见的数据。最让人诟病的是，在热火的今天四场翻盘中，有三场分差在三分以内。韦德在这三场比赛的罚球数飙升到场均二十一次，而在热火碾压小牛的第四场，仅仅获得九次罚篮。所以，许多人选择相信多纳奇的言论，认为小牛是在裁判的干扰下输掉了总决赛。当然。巅峰时期的闪电侠无人能挡，小牛没有防守专家能够接管韦德肆无忌惮的无差别屠杀。为了抑制住热火的进攻箭头，小牛只能用犯规阻挡他进攻的脚步。而他们针对奥尼尔的砍杀战术，让小牛每一节的罚球数迅速上涨，以至于韦德遭遇非投篮犯规也能让他站上罚球线。但这些并不能解释裁判在一些决定比赛的关键判罚之中出现了有明显倾向的判罚。干预了比赛，甚至系列赛的结果。两千零六年总决赛的第五场，天王山之战，对于双方来说都是势在必得的比赛。诺维斯基仅仅取得二十分八篮板，但是特里砍下三十五分，约什霍华德得到二十五分十篮板，三人均出战五十分钟，包揽了小牛百分之八十的得分。而热火这边几乎就变成了韦德的个人秀。他上场五十分钟，砍下了四十三分、四个篮板、四次助攻，外加三次抢断的恐怖数据。值得额外说的数据是，他本场的罚球是二十五中二十一，恰好和小牛的全队罚球数据一致。这样的数据在后来的球迷复盘的时候总是相当刺眼。而决胜时刻的最后一声哨响，也让这个夜晚成为 NBA 历史上最受争议的总决赛天王山之战之一。在加时赛的最后一刻。韦德在最后九点一秒执行最后一攻，他在乱战之中遭到诺维斯基的防守博得犯规，获得在罚球线上反超比赛的机会。此时的时间仅仅剩下一点九秒，他们仍有一个暂停，可以布置一个半场边线球战术，在最后一攻中找到一丝生机。小牛主教练艾弗里·约翰逊以及约什·霍华德也在韦德投进第一次罚球之后，向裁判示意自己要在两次罚球结束之后叫暂停。这本是一个再正常不过的要求，在 NBA 过往的无数次比赛中不断的上演。但是主教练克劳福德在韦德第二次罚球之前吹响了暂停的哨声。仅仅一个罚球，仅仅是全场和半场罚球的差距，但是对于只有 1.4 秒逃出生天的小牛来说，无异于直接判了死刑。艾弗里·约翰逊反复强调自己的暂停是比出了二的手势，但是克劳福德坚持自己没有看到这个手势。坚持判定小牛在韦德的两次罚球之间进入暂停时间，最终韦德稳稳罚进反超罚球，德文哈里斯在全场狂奔中最后的三分尝试无中而返，小牛输掉了关键的天王山之战。当德国天王诺维斯基从通道离开球馆的时候，这个本来温柔和善的欧洲大个子出奇的愤怒，将满腔的怒火宣泄在热火放在通道里的热身器材上。而这一次吹罚也彻底影响了小牛球员对于第六场比赛的心态，直接导致整个系列赛的彻底溃败。当我们现在回想起那场充满争议声的天王山之战，如果小牛在最后的一点九秒得到一次边线球的发球机会，他们能够抓住机会完成绝杀吗？没有人能够笃定这段并不存在的历史，但那个瞬间恰恰就是传奇时刻诞生的舞台。想一想 NBA 历史中那些决定系列赛走向的杀手，有诸如乔丹这样的天皇巨星，也有费舍尔、霍里这样一战成名的小人物。此刻， 2006年的那只小牛，也许也会有一个人站出来创造奇迹。虽然结果并不绝对，但是裁判不应该抢戏，让他们失去创造新历史的机会。虽然在多纳吉案件之后
。尽管对当时的 NBA 的裁判程序进行了大量调查，但是都无果而终。但是大卫斯特恩多次公开抨击多纳吉，并且让整个 NBA 和他划清界限，强调他只是 NBA 裁判中的个案，最终也的确只有他一人受到惩罚。多纳杰到底是一个恼羞成怒的替罪羊，还是一个泼脏水的无赖？我们现在都无从得知。但是对于当时在总决赛挥洒热血、追逐梦想的两支东西部冠军球队来说，被卷入这样阴谋的娱乐功成名就，哪怕韦伯的巅峰有着绝不亚于他们的实力，但他职业生涯却总是离不开“无冕之王”的称号，以及一个悲情的注脚。韦伯一直以来就是一位天才球员。高中四年，这位出生于密歇根底特律的未来新星就斩获了几乎当时所有他能拿到的荣誉，三度率领球队问鼎密歇根州高中篮球联赛冠军。高四整个赛季，场均二十九点四分，十三个篮板，获得密歇根州篮球先生、全美最佳高中生、麦当劳全明星赛 MVP。可以说，在高中时期，克里斯·韦伯已经是一个家喻户晓的名人。不过，让他一战成名的却是一次莫名其妙的失误。高中毕业之后，克里斯·韦伯进入了密歇根州立大学。和朱万·霍华德、杰伦·罗斯等人组成了名动一时的密歇根五虎。他们在第一年就率队杀进 NCAA 决赛，而这场比赛还创下了当时全美篮球最高收视纪录。即便多年后也仅次于九八年总决赛 G 六，乔丹的最后一投。但他们最终倒在了格兰特·希尔所率领的都克大学。次年，韦伯领衔的密歇根五虎重整旗鼓，连续第二年再次杀入 NCAA 决赛，而他们的对手还是北卡。比赛进行的异常焦灼。北卡头号球星乔治林奇像救世主般，在第四节将比分反超，并始终保持着微弱的领先优势。在中场前十八秒，北卡罚丢一球，留给了密歇根机会。此时比分是七十一比七十三，篮板能力极佳的韦伯稳稳当当地保护下了这个防守篮板，并立刻推动进攻。但剧本的转折却出人意料，在韦伯带球过半场后，他立刻遭到北卡球员的包夹，慌忙中被逼到了边线替补席。而就在这时，韦伯被迫停下脚步，抱紧了篮球，并向裁判做出了一个暂停的手势。此时距离比赛结束还剩十一秒，但此时的密歇根早已用完了暂停，裁判立刻给了他一个技术犯规，并把球权给了北卡。随着北卡稳稳的两罚命中，密歇根已经落后四分，回天无力。最终他们以七十一比七十七第二次丢掉了总冠军。这一次致命的失误粉碎了韦伯大学篮球的冠军梦，一时间质疑声和谩骂声淹没了这位天才球员。但即使如此，韦伯的才华和天赋依然不能被掩盖。一九九三年，手握状元签的奥兰多魔术毫不犹豫地选中韦伯，但魔术的计划并不是组建状元双塔，而是选择内外双核的舰队思路。于是，魔术将韦伯交易至旧金山，换来了哈达威和三个首轮选秀权。就这样，韦伯错过了和奥尼尔搭档的机会。NBA 历史上可能最恐怖的双塔，也在这笔交易后只是可能。至于勇士教练唐尼尔森，则笑纳了这位全能内线。在他的快打旋风体系中，菜鸟韦伯从四号位改打五号位，以百分之五十五点二的投篮命中率，场均拿到十七点五分和九点一个篮板，并拿到了当年的最佳新秀。但这次改位置并不是一段互相成就的佳话，恰恰相反，爆发了 NBA 史上球员和教练之间最激烈的冲突。不满唐尼尔森实验一般的执教理念和家长式的执教风格，管理层选择各打五十大板，拆散队伍重建。韦伯被送去华盛顿，唐尼尔森则黯然下课。随后被帕特莱利请去了纽约，所幸韦伯的大学队友朱万霍华德同样效力于华盛顿子弹队。密歇根五虎的默契在华盛顿内线再现，韦伯和霍华德一起打得顺风顺水。在三分线改短的九七两个赛季，韦伯还借了一段东风，投出了百分之四十点三的三分球命中率。在九七赛季首次入选全明星，并且率队重返季后赛。只可惜季后赛菜鸟的韦伯在新手村遇到了终极 BOSS。在首轮就被复出的迈克尔·乔丹三比零斩于马下，之后韦伯接连传出携带大麻、性骚扰、酒驾等丑闻，身心俱疲的华盛顿最终在一九九八年将韦伯送到了萨克拉门托国王。但在子弹的四个赛季，韦伯场均二十点五分、九点八个篮板、四点七次助攻、一点六个超节、一点六次组攻，健康的他已经成为了联盟数一数二的大前锋，有着全面而细腻的技术。在那个时候就已经有人断言，克里斯·韦伯才是未来联盟最全面的大前锋。是的，在还未到国王之前，他就已经被认为是联盟最全面、最华丽的大前锋。就像著名的专栏作家比尔·西蒙斯说的：“如果联盟的球员是一辆车，那么韦伯就是劳斯莱斯，雍容华贵，巨细无疑，却又动力强劲。”而这一切都被阿德尔曼看在眼里。彼时的阿德尔曼还未接手国王教鞭，但他已经向国王管理层描绘了他的舰队蓝图。
，韦伯就是为他的普林斯顿体系量身定制的内线中轴。于是，国王从云南球队摇身一变，成为了后乔丹时代的一支劲旅。上赛季只有可怜的二十七胜的国王，在那一年凑齐了韦伯、迪瓦茨、贾佩的全明星阵容，在选秀大会上得到了传球鬼才白巧克力威廉姆斯。这几位才华横溢的天才球员，让国王的普林斯顿战术第一次有机会在 NBA 级别的比赛中展现自己华丽的活力。九九赛季，韦伯填满了数据单，场均二十分、十三篮板、四点一次助攻、二点一次组攻、一点四次超截。他不仅在四大中锋时代摘下篮板王，也坐实了自己全能大前锋的名号。以韦伯为绝对核心的国王，成为全联盟唯一场均得分破百的球队，在西部慢慢崛起为一股不可忽视的力量。在国王的比赛里，韦伯和迪瓦茨利用出色的高低位策应能力，制造出了大量的无球挡拆、球权流转，不断的投进三分，暴力劈扣，不看人背传，堪称视觉盛宴。国王的主场从来不缺惊呼和尖叫，但是韦伯和国王离成功总是差了那么一点点。九九赛季季后赛首轮，韦伯遇上了由他双煞带领的爵士，在前三场国王取得了二比一的领先，第四场斯图克顿零点七秒的绝杀也带走了他们的斗志。国王在强五大战中被逆转出局。零零赛季，韦伯再次拿到二十加的两双数据，带队杀进季后赛。这一次，国王首轮遇上了 OK 组合，他们缠斗到了第五场，国王队又一次在决胜局中被淘汰。目送奥尼尔和科比拿到生涯首冠。零一赛季，在球队进行了优化之后，他们取得了五十五胜二十七负西部第三的战绩。韦伯更是迎来了自己职业生涯的巅峰。场均拿下职业生涯最高的二十七点一分，还有十一点一个篮板，四点二次助攻，二十一点七分也是他职业生涯单赛季最高得分。但是在季后赛里和 OK 组合又一次相遇，青涩的科比锋芒毕露，第四场四十八分横扫，国王就这样成为了湖人王朝的垫脚石。但只要拥有健康的韦伯，国王依然是不容小觑的争冠队伍。于是，二零零一年夏天，国王与韦伯签下了一份创纪录的七年一点二亿美元的合同，并再次升级了阵容。他们补强了防守悍将道德克里斯蒂，并改变了球队主控。虽然白巧克力球风华丽，但显得华而不实，于是用它换来了更稳定的白魔兽麦克比比。自此，普林斯顿战术的最后一块拼图归位。国王在常规赛豪取六十一胜二十一负，高居联盟第一，首发五虎韦伯、贾佩、克里斯蒂、麦克比比、迪瓦茨，攻守兼备。替补席上则拥有特克鲁格、鲍比杰克逊、杰拉德华莱士等一众悍将。全队七人场均得分上双，不管是纸面实力还是几战力，国王都是那个赛季联盟总冠军最大热门，甚至比洛杉矶湖人的夺冠呼声还要高。季后赛首轮，他们三比一轻取骑士，四轮四比一大胜独行侠，在西决中遇上了卫冕冠军洛杉矶湖人，还是湖人，正所谓冤家路窄。但这一次的国王却不同于往日，因此这一年的西决可能是二十一世纪以后最受人关注的一轮系列赛。一边是才华横溢、进攻水银泻地的华丽国王，另一边是誓要夺取三连冠、OK 组合纵横睥睨的洛杉矶湖人。国王在前三场取得了二比一的领先，第四场获利的三分球破灭了国王队，并取得赛点。好在第五场，比比用一记准绝杀重新取得了系列赛赛点，而第六场国王成为了 NBA 最黑暗的比赛牺牲者。那场被称为 NBA 史上最经典的黑哨，湖人甚至不需要任何战术，只要抱着球就能站上罚球线。食人主裁判正是臭名昭著的多吉姆，他在二零零八年被 FBI 查出操纵比赛被判入狱，但那都是后话。强期大战，国王功亏一篑，连续第三年倒在了湖人脚下。而这是韦伯和他的国王离总决赛、离冠军最近的一次。之后两个赛季，国王卷土重来，始终保持足够的竞争力。但西部的格局不同往日，马刺的邓肯、角牛的诺维茨基、灰狼的加内特站上舞台中央，而受到伤病袭扰的韦伯则是下山的神。零四年跪倒在标靶中心的落寞，成为了韦伯和国王三年倒在抢七的缩影。萨克拉门托的国王至此退位，在费城、底特律还是回到旧金山，韦伯都没能染指梦寐以求的冠军，最终黯然退役。在那个众神争霸的年代，韦伯尽管最终没能迈过那座大山，完全名叫做米奇里奇蒙德，绰号岩石，是 NBA 历史上最出色的得分手之一。里奇蒙德和乔丹、罗伯特森、张伯伦、贾巴尔，还有奥尼尔。一起成为史上仅有的六位职业生涯前十年场均得分都在二十一分以上的选手。他曾经在成名之地金州勇士队穿过二十三号球衣，而这件球衣真正的主人迈克尔·乔丹则评价里奇·蒙德，说他是自己职业生涯中碰见的最难缠的对手。按照里奇·蒙德自己的说法，他得到“岩石”这个绰号是因为加盟 NBA 头三年里，他总是喜欢用扣篮来得分。
靠着自己扎实的基本功和彪悍的身体素质，里奇蒙德总是能在突破的时候将防守球员直接弹开。在荆州勇士队的那三年中，里奇蒙德的频频暴扣为这支球队注入了无穷的激情。曾经有人说过，除非你连续一个周都没有睡觉，否则在看勇士队比赛的时候是不会有困意的。于是，队友和球迷都开始将他称作“岩石”。而纵观他的整个职业生涯，“岩石”这个绰号也很好的形容了他的个人气质。他总是像一块岩石一样沉稳冷静、坚韧不拔，能够成为挑剔的国王球迷心中永远的传奇。你只能说，里奇蒙德确实有他的过人之处。里奇蒙德十四岁时进入高中后，才开始接触到正规的篮球训练。但由于高中时的学习成绩太差，里奇蒙德并没有受到人们的关注。高中毕业后，里奇蒙德进入堪萨斯州立大学。他在堪萨斯州立大学打了两个赛季的篮球。大学时期，里奇蒙德场均可以得到二十分，并入选全美最佳阵容第一队。一九八八年夏天，美国男篮最后一批非职业球员组成的国家队败走韩国汉城，导致了四年后梦之队的诞生。也是在这支球队当中，有一个年仅二十三岁的大学生，刚刚在选秀大会上被荆州勇士于第五顺位选中的球员，名字叫做米奇·里奇蒙德。尽管那年夏天里奇蒙德没能率队夺得奥运会金牌，但三个月后他就走上了 NBA 的赛场，拉开了自己十四年辉煌职业生涯的大幕。第一个赛季就得到重用的里奇蒙德，场均拿下二十二分、五点九个篮板、四点二次助攻，如此出色的表现让他毫无悬念地拿下了最佳新秀。当时荆州勇士队的主教练名叫唐尼尔森，所以接下来几年他做了些什么？很简单，科学实验。米奇蒙德新秀三年得分都没有低于二十分，比起他组织控卫的角色，似乎他更像一个双能卫。他的得分能力比得分后卫更为凶猛澎湃。尽管队中还有克里斯穆林这样的老牌全明星，但他只用了十七点六次出手就能砍下二十二分。他还有一手不错的三分。一九八九年，勇士又选中了胯下运球之王蒂姆哈达威，勇士队 TMC 组合成型，球队百分之七十的得分都被这三人包办了。作为一名外线球员，里奇蒙德的命中率达到了百分之四十九点七，罚球命中率达到了百分之八十六点六，三分命中率百分之三十五点八。他和穆林是勇士队最准的两人。蒂姆的三分还处于青涩阶段，人人都将里奇蒙德称为神射手。经过一个赛季的磨合之后，这支纯靠进攻起家的球队在九零至九一赛季走上了一个全新的巅峰。老尼尔森在比赛里动不动就摆上三个甚至四个射手。其攻击火力几乎可以藐视整个联盟。当赛季，穆林、里奇蒙德、哈达威三人场均合力可以拿下七十一点七分，其中里奇蒙德场均出战三十九点三分钟，得到二十三点九分。这两项数据都是职业生涯最高。他在攻防两端的强悍表现都给球迷留下了非常深刻的印象。也是从这个时候开始，里奇蒙德在盛产中锋的上世纪九零年代，成为了后卫线的代表人物。可惜他的勇士队生涯并没有延续多长时间。因为老尼尔森的疯狂实验还在继续，他也在一九九一年夏天离开了荆州勇士，来到了他真正的辉煌之地——萨克拉门托国王。当时的国王队在球迷的心目中，只不过是一支寄居在萨克拉门托的小球队。交易完成的时候，里奇蒙德对外界表示：“那是我这辈子接过最可怕的电话。”但是让里奇蒙德没有预料到的是，国王这支里奇蒙德不想前往的球队，却在日后成为了里奇蒙德的 NBA 职业生涯刻骨铭心的一段岁月。虽然国王年年都在联盟中扮演鱼腩角色，任人宰割，不过里奇蒙德的到来却改变了这一切。前两个赛季，里奇蒙德独自带着这支球队苦苦坚持，他几乎扮演着球队当中的所有角色：得分、篮板、助攻、超节。他总是在做任何自己能够做到的事情。直到有一天，球队管家佩特里开始真正着力打造一支以里奇蒙德为核心的队伍。当然，里奇蒙德也没有辜负球队高层的信任。于是，在一九九四到一九九六年的这两个赛季中，里奇蒙德走到了自己职业生涯真正的巅峰。里奇蒙德逐渐成为 NBA 最可怕的外线得分手，他的三分命中率超过了百分之四十二，每年里奇蒙德都可以投进超过二百颗三分球。在一九九五年国王对阵火箭的比赛中，里奇蒙德一个人二十九投十七中，砍下了职业生涯的最高分四十七分。其中，在第四节，里奇蒙德单节轰出了二十四分。可以说是凭一己之力战胜了奥拉朱旺的火箭，而在九七至九八赛季的时候，里奇蒙德甚至已经成为了当年国王队史上三分出手最多和三分命中最多的球员，直到由佩贾打破他的记录。也是靠着如此强悍的个人表现，里奇蒙德才趁乔丹不在的时候拿下了个人职业生涯中唯一一个全明星赛 MVP。
那天晚上，李继蒙德出战二十三分钟内十三投十中，拿下了二十三分，三分线外他三次出手全部命中，确实无愧自己九零年代头号三分手的荣誉。也许是因为乔丹不在，李继蒙德才偷得了这个全明星赛 MVP。但不管怎么说，这些都证明了巅峰时期李继蒙德的强大。在那个晚上，巴克利主动和李继蒙德拥抱，并且对李继蒙德说：“伙计，你愿意来我们队吗？”但是李继蒙德却没有任何回应。此时的里奇蒙德对国王只有忠诚，但是里奇蒙德在国王队效力的七个赛季，球队也只有在九五至九六这一个赛季打进 NBA 季后赛。在两年之后，国王队和华盛顿巫师进行了交易。三十三岁的里奇蒙德巅峰已过，数据全面下滑。但当极其欣赏他的乔丹成为球队管理层，里奇蒙德特别希望在球场上继续燃烧自己的第二春。但是看着身边的队友一个一个都被交易走，自己也受到伤病困扰。九九至零零赛季，他出战七十四场，有五场替补。他的数据出现下滑，场均十七点四分，二点五助攻，二点九篮板。零零至零一赛季，仅仅出场三十七场比赛，场均十六点二分，三次助攻，二点九个篮板。长时间坐冷板凳的结果就是他的首发得分后卫的位置被新人取代，理查德·汉密尔顿，也就是后来的活塞长跑王兼中投王。里奇蒙德也明白，这一支需要重建的球队已经没有自己的位置了。正好是在这个时候，一直以来都对他亲眼有加的禅师杰克逊发出邀请。当时的洛杉矶湖人如日中天，能够加盟这样一支球队，无疑是幸运的。那个赛季，里奇蒙德为湖人队打了六十四场比赛，场均仅仅得到四点一分。不过他依然跟随湖人队夺得了当年的总冠军，甚至为湖人队投中了当年总决赛的最后一个球。这是我多年的职业生涯中体验的最美妙的时刻。毕竟我曾经捧得过。那座人们梦寐以求的总冠军奖杯，我现在真的没有什么遗憾了。里奇蒙德说道：“没错，这样拿到职业生涯唯一的一座总冠军奖杯，多少有些令人感慨。加上在那之后，各路老将纷纷寻求在超级强队结束职业生涯，于是很多人都说是里奇蒙德开了抱大腿的先河。不过我们还是得承认，巅峰时期里奇蒙德的伟大，他能够带着一枚总冠军戒指离开，或许这就是对他最好的褒奖。”喜欢本频道，欢迎点赞、评论、加订阅。我是阿斌，我们下期再见。